എല്ലാവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ല ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തനുക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് നല്ല ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇക്കൂ ഉണ്ടായെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞും കൂടിയും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് എല്ലാമാണ് അപ്പം പിന്നെ തനുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ പിക്കോ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് തനുക്കുട്ടിയും നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഗേളാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും നമ്മളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും അവരോട് ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനും പോകാനും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരോ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കസിൻസിനോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണ്ട ആൾക്കാരെയോ കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ പോകും ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ വളാക്കമ്പല മാലയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏത് ചെറിയ കടയായിക്കോട്ടെ വലിയ കടയായിക്കോട്ടെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് തനുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബിക്കോസ് എനിക്ക് അവൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാനും അവളിങ്ങനെ ഒരു ഡോള് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് വള മാല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം അവളങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ശരത്തേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവളിങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അവരുടെ അച്ഛന്മാരോടാണ് പക്ഷെ തനുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുമായിട്ടും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അവൾ ഇങ്ങനെ പറയും പപ്പ പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടി അവളോട് ആരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പപ്പാന്നും അമ്മാന്നും പറയും രണ്ടു പേരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് അവൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കണ്ടോ ആ അതന്നെ ആ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വീടിനകത്തേക്ക് പോവാണ് കൂടുതൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നൈബേഴ്സ് മുഴുവൻ എന്നെ എത്തിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊച്ചു എന്ത് ഈ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും നിന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് തനുക്കുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അവളുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ തനുക്കുട്ടി ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോയത് ആക്ച്വലി ഇന്ന് നമ്മൾ അവൾക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് എടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഹൗസിനും ഓരോ കളർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ തനുക്കുട്ടീനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടത് അപ്പോൾ തലയിലൊക്കെ എണ്ണക്കൂടാണ് കേട്ടോ തലേ ദിവസം തല കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എണ്ണയാണ് ആ തലയിൽ കാണുന്നത് ഷാംപു ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നലല്ല കുറവാണ് അപ്പോൾ അതേ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശമാണ് ആ ആട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബായൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേ രണ്ടുപേരും പോകുന്നുണ്ട് പിക്കുവിന് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ് പിക്കു പോകുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി പോയി പട്ടിയുടെ വക കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരെ ഗേറ്റിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല നാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോയി നോക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മീൻ കാരഞ്ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യസിൽ നിന്ന് മീൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മേടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ എന്താ അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻകാര് വരുന്നത് പഴയ ഒരു ഷർട്ടിനും തോർത്തും മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഷർട്ടും നല്ല ബോക്സിൽ മീനൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചേട്ടന്മാർ വരുന്നത് കേട്ടോ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിനീഗറോ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ കഴുകി എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല പെടക്കണ മീനെ കയ്യിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോട്ടയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്മമാർ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഒരു ലൈക്കും ഷെയറോ കമൻറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ നമുക്കിനി താഴത്തേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ പണികളിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ലിഷ്യസിൽ നിന്ന് വന്ന മീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതും കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി റിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് മടിയായിട്ടാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മീൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കട്ടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ മീൻ വെക്കുന്നത് കാണിക്കാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് ആക്കണം എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെയാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക ഓറൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുത്തിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അവരുടെ പഠിപ്പൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒത്തിരി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മീൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ രാവിലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ചീര വന്നിട്ടുണ്ട് ചീര തലക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവൾക്ക് ചീര തോരണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉലുവേടെ അലയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലവർഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ആദ്യം അവൾക്ക് ഇലവർഗങ്ങൾ തിന്നാനായിട്ട് ഇച്ചിരി മടിയായിരുന്നു അവൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രേ ഹെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഈ ഗ്രേ ഹെയർ വരെ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വെജീസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫിഷ് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചീര അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലവർഗം പാലക്കായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും പിന്നെ ചീരയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ചീരയാണ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ രാവിലെ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് കെഴുകി നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം വെജി വാഷിൽ അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ചീര ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചീര വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചവയ്ക്കും ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് ചീര പിന്നെ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നല്ല ചീര കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ചീരയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാണ് ചീര വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നല്ല ചീര കിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ച ചീര ചുവപ്പ് ചീര അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പച്ച ചീര ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പച്ച ചീര കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ വഴി കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉന്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്
എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ആ മീൻ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാലോ ഉപയോഗിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് 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 അവസാനം പഴുത്തു പഴുത്ത് ഇതാ മാമ്പഴം വായിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് പഴുത്ത് മാമ്പഴം വായിക്കുന്നു നല്ല മണമാണ് കേട്ടത് മൂവാണ്ട മാങ്ങയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മണം ഭയങ്കര മണമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് തിന്നാം ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് പച്ചക്കറി വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതെ പച്ച മാങ്ങയും കൂടിയും ശരത്തേട്ട ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരത്തേട്ടന് അറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ മാങ്ങ ഉണ്ടോ തേങ്ങ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അപ്പൊ മീൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാങ്ങ കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പച്ച മാങ്ങ വേറെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ മാങ്ങ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും കൊടംപൂളി മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ തനുക്കുട്ടിക്ക് ഈ മാങ്ങ കഷ്ണം പറക്കി 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 ഈ മീൻ കറിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാങ്ങ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മാങ്ങ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റേ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് എടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി മീൻ കറി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ആണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ പിള്ളേരെടുത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി വഴറ്റിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാന് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ആദ്യം വെക്കട്ടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഏഹ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തി കാണിച്ചേട്ടെ കേട്ടോ ഇത് പുതിയതായിട്ട് ശരത്തേട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന കത്തിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ആമസോൺ ഇങ്ങനെ തപ്പി 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 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇട്ടത് കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കളറും മറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അതിനകത്ത് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ശരത്തേനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഇത് നോക്കി പുതിയൊരു ഐറ്റം നോക്കി നല്ല രസല് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശരത്തേട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ സർപ്രൈസ് ആക്കുവാൻ കത്തി വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഈ കത്തി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര റേറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ എന്റെ കൈ ഇന്നലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര മൂർച്ചയാണ് എന്റെ വിരലിന്റെ ഒരു കഷ്ണം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല കത്തിയാണ് കേട്ടോ അത് ഈ കത്തി കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കത്തി കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തോട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളയാൻ തോന്നും അതുമാതിരി വൃത്തിയുടെ കത്തി ഞാൻ ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര മൂർച്ചയാണ് ഇനി ഈ തുടക്കത്തിന്റെ ആവേശമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല മൂർച്ചയാണ് ഗൈസ് നല്ല മൂർച്ചയാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ ചെത്തിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും എവിടേക്ക് പോയേ എവിടേക്ക് പോയെന്നറിയില്ല ഞാൻ കാണിച്ചെന്നതാണ് കണ്ടോ അതെ ടോ ഇത് കണ്ടോ ടക്ക് ടക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ടാവും കേട്ടോ നല്ല മുറിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാലാണ് വെക്കാ കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്നിച്ച് അരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ വാങ്ങിയൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പകുതി ഇന്നെല്ലാം കൈ വിട്ട കേസാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് വേഗം സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും നമുക്കില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനം അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഈ നാല് ഐറ്റവും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാണ് ചട്ടി അങ്ങ് പൊകഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കണേന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം പോ 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 അപ്പൊ ഞാൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒന്നും അങ്ങ് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ട്യൂണയാണ് ഇന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്യൂണയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നേരമല്ലേ ചോറുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ഒക്കെ ഇരിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും മീൻകറി വെച്ചാൽ
ഇതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വഴുത്തി നശിപ്പിക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊന്ന് വഴുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഒരു കപ്പിന് മേലെ ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് കണക്കാക്കിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴുന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കൂടി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ദൈവഹിതം പോലെ നടക്കട്ടെ എല്ലാം എന്റെ സമയം പോലെ ഞാൻ നടത്തു അപ്പൊ ഇത് ഇത് എന്നത്തെ സാധനം ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ ട്യൂണ ട്യൂണ ഇപ്പൊ ബോൺലെസ് ട്യൂണിയാണ് കേട്ടോ ഉം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇനി വേറെ പാത്രം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് മടിയായിട്ടാണ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തില് കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം കേട്ടോ പിന്നെന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ചീര അരിയണം അല്ലേ ഈ വർത്താനത്തിനടുത്ത് ഞാൻ അത് മറന്നു പോയി ചീര അരിഞ്ഞേക്കാം ഉം ചരത്തേട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചരത്തേട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി ചരത്തേട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുള്ളി തരും ഞാൻ പാവാണ് പാവ ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ നുള്ളി തരും ചരത്തേട്ട ആക്ച്വലി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വട്ടം ചരത്തേട്ടാ 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 എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ റൂമിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ശരത്തേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നും കേട്ടോ അത് നാളികേരം കിടന്ന് പൊട്ടുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ശീലമായിട്ട് ഇനി പതുക്കെ ഓഫീസെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ പതുക്കെ ഓഫീസെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ പോകുന്ന തരത്തിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അടുത്തേട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ പതുക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ തേങ്ങ കരയേണ്ട നോക്കണേ എനിക്ക് ഈ വക വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് എന്താ പറയാ കരിഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധ കുറവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്ക് മറവി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ കുറെ സമയം മൊബൈലിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുന്നോണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഓർമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇത് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വന്ന് ഈ ചട്ടി പോകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ചൂടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ചട്ടി പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തേങ്ങ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ പോവാം പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇച്ചിരി സൂക്ഷിച്ച് ചേർത്തോളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഉലുവേൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് താഴെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴുട്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കുറവ് തോന്നിയ കാരണം കൂടി ഇച്ചിരി കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടികൾ കരിഞ്ഞ് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുള്ളൂ തനിക്കുട്ടിക്ക് മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ വലിയ പുളിയെന്നൊന്നും പറയാനില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ കയ്യിലൊന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുക്കായിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി കാച്ചുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാവണ നേരം കൊണ്ട് മീനിൻ്റെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൗഡറും കുരുമുളകി
ചീര ഇച്ചിരിയുള്ളു ഒരുപാട് മുളകിട്ട് കൂട്ടുന്നില്ല ശകല മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിരിക്കേണ്ടത് നല്ല ഇളപ്പള ചീരയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല തണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ തണ്ടു കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു തരിക്കോള ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വേവല്ലേ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അങ്ങനെ വർത്താനം പഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ കൂട്ടാനും ചോറും എല്ലാം വെച്ചു നീ വറക്കാനും കൂടി വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്റെ ജോലികളെല്ലാം തീരും കേട്ടോ അങ്ങനെ പിക്കൂനി ഞാനിപ്പോ വെറുതെ ദാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചോറ് കൊടുത്തേക്ക് ചെയ്തത് അവൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളു അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മീൻകറി ഒന്നും കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവനൊരു ദാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് കൊടുത്തയച്ചത് മീന് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ വലിയ കറികൾക്കൊന്നും നിൽക്കാഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ വേഗം പണികളൊക്കെ കഴിയും കേട്ടോ ഒരുപാട് പണിയൊന്നും പറയാല്ല പെട്ടെന്ന് തീരും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അതാ മെയിൻ കാര്യം കുറെ പെയിന്റിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം അത് നിർത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രി ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റേ പോലെ ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെ ഒന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ തലവേദന ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ശരത്തേട്ട എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം എങ്ങനെ ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യണ്ട റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ബാക്ക് ടു നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കാനും അവരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെ നേരത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനോ വേണ്ട അവരൊന്ന് നോക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതില് കുഴപ്പമില്ലാതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചാനൽ ചാനൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചാനലും കൂടി ആയപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പം ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് അപ്പൊ കൊഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഹാപ്പി ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പി ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം അവരും ഹാപ്പിയാണ് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കണം പഠിച്ച് ഒരു ജോലിക്കുള്ള ഒരു സ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ അത്രയും പഠിക്കണം എല്ലാം വേണം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോവാം ഇല്ല നമുക്ക് വലിയ തരക്കേടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കണം എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തനിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഒത്തിരി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പിയാണ് അവരെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരത്തേടിന് എല്ലാ ടൈമിലും വന്നിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ശരത്തേടിന്റെ ജോലി അതുപോലത്തെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും രണ്ട് തലക്കിൽ ഇരുന്ന് ബിസി ആയപ്പോ നടുക്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ആ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇപ്പൊ അവസാനിച്ചു എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്
ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നവര് പോയിക്കോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എനിക്കിപ്പോ ലക്ക് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ലക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിയലി ലക്കിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എത്ര നാൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ എടുത്തു കേട്ടോ കുറച്ചു നാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയാ മക്കളെ കഴിഞ്ഞ മേലെയല്ല എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടത് അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നവര് പോയിക്കോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആളുടെ അടുത്ത് ആളോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേന് നാണക്കിടെ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി വേണം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അത് ശുദ്ധ ആന മണ്ടത്തരാണ് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തോ ഗീവൻ ടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് നമ്മള് അത് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ ശരത്തേട്ടനും ശരത്തേട്ടനും എന്നെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടുപേർക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നത് ജോലി കൂടി അല്ല നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മള് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണേന് ഒരു നാണക്കേട് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മക്കൾ വലുതാവും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ പോവാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കൂടി ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടച്ച് ഫുഡ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ പോയാൽ മതി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹൈ എൻഡിലേക്കും പോകണ്ട തീരെ താഴ്ന്നതിലേക്കും പോവാൻ ആരായാലും ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെ പോയാൽ മതി ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇനി താഴ്ച ഇടാം ചീര അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി വന്ന ചീരപ്പേര് റെഡി മീൻകറി ഞാനങ്ങ് കാച്ചി കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഉള്ളി താളിച്ചേട്ടു മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാണ് അപ്പോ ഇതാരായി വരുന്നേ ഏ ആരാ ആരാ പറ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സ്കൂളില് കുഞ്ഞിനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ആണോ എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നോ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയോ എല്ലാരും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞോ ആണോ താനുകുട്ടിക്ക് ഇന്ന് എന്താ വെച്ചേക്കുന്ന അറിയാമോ ഫുഡ് ഫിഷ് കറി ഫിഷ് കറി ഫിഷ് ഫ്രൈ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ചീര തോരൻ എനിക്കിഷ്ടാ താനക്കുട്ടി ആ പറഞ്ഞതേ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാഗൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടി കൊടുത്തു കിച്ചണിലേക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചോറ് അവൾക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അവൾക്ക് ഒന്നിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായി
പിസ്സ കഴിക്കാനായിട്ട് പോകണം ഓൾറെഡി ഇതിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ കരുതേട്ടൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരും അത്ര സമയമൊന്നും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചൊന്നും വരും അപ്പൊ ഞാനിതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കണം വേണ്ടി കഴിക്കണം വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലാണ് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞാനും കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരയ്ക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ